దీర్ఘకాల వ్యాధులకు ఇరవై ఏళ్ల అనుభవం ఉన్న అత్యుత్తమ హోమియోపతి వైద్యం మాస్టర్ హోమియోపతి బీయింగ్ ప్రొడ్యూసర్ యాక్టర్ మీరు డైరెక్టర్ కూడా చేశారు కదా అన్నిట్లో ఉండడం ఏదైనా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుందా ఛాన్స్ ఇస్తే నేను నీ పని కూడా చేసేస్తా ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీలో ఒకటే ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు ఎన్నో ఫేస్ చేశారు ఈ మార్నింగ్ కూడా లేచి ఇంత యాక్టివ్ గా పరిగెడుతున్నారు అండి వాట్ ఇస్ దట్ ఓన్లీ డ్రైవింగ్ స్పోర్ట్స్ చిన్నప్పుడు ఒక ఫేవరెట్ టాయ్ ఉంటుంది కదా దాని పక్కనే మీరు ఉంటారు ప్రతిరోజు దాన్ని పట్టుకుని మీరు పడుకుంటారు సినిమా ఇస్ లైక్ దట్ ఫామ్ నేను చేస్తున్న పని నేను ఇష్టపడి చేస్తున్నాను ఎవరు చెప్పి నేను చేయట్లేదు డబ్బుల కోసం అయితే చేయట్లేదు బట్ హీరో అంటే మెయింటెనెన్స్ ఉండాలి ఎంత మెయింటైన్ చేసినా ఇంతే తినగలం కదా ఇది తినలేము కదా అంత ముందు వరకు నేను నీకు నార్మల్ ఫ్యాన్ ని మొన్న కన్నడ ఇండస్ట్రీలో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ తర్వాత ఐ బికేమ్ సూపర్ ఫ్యాన్ కానీ ఆ రోజు నాకు ఐ థింక్ అంతకంటే ఎక్కువ నన్ను ఎవరు షేక్ చేయలేరు అని అన్నట్టు ఉంది నాకు ఆ పొజిషన్ ఆ పది మంది అక్కడ ఎందుకు వచ్చారు వాళ్ళని అక్కడ ఎవరు పంపించారు అనేది మాకు తెలియదు కదా అంటే ఎవరైనా పంపించారు అని పంపించారంటే వాళ్ళే ఏంటి పై నుంచి దిగిపోయారా ఏంటి నేను ఛాలెంజ్ చేస్తానండి ఎవరో నేను పబ్లిసిటీ కోసం చేస్తున్నాను నీకేమో సిగ్గుందా నేను ఒక సినిమా చేసి ఇంతకంటే బెటర్ సినిమా నాకు థియేటర్ రాదు అని నేను నేను ఒప్పుకుంటున్నాను ఒరిజినల్ ఫిల్మ్స్ ఎవరి ఎవరు అటెంప్ట్ చేయని సినిమాలు కానీ థియేటర్లో మిమ్మల్ని ఎంగేజ్ చేసిన సినిమా మనం తీసుకొస్తే జనాలు చూస్తారని నమ్మకం ఈ చిన్న సినిమా మళ్ళీ మళ్ళీ నాకు వచ్చి ఇస్తాను సక్సెస్ అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ సక్సెస్ నేను కరెక్ట్ గా చేశానని కమల్ హాసన్ గారు నా నన్ను కౌగులించుకు చెప్పడం నా లైఫ్ లో నేను మర్చిపోలేని ఒక ఓకే ఎక్స్పీరియన్స్ హలో యాస్ వెల్కమ్ టు ఐడ్రీ మీడియా మనతో ఇవాళ హీరో సిద్ధార్థ్ గారు ఉన్నారు నమస్తే అండి నమస్తే ఎలా ఉన్నారు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు అది నేను ఐ కెన్ సీ దట్ ఆన్ యువర్ ఫేస్ కంగ్రాచులేషన్స్ మీరు వచ్చే ముందు జస్ట్ నేను ఓపెన్ చేసిన బుక్ మై షో నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ రేటింగ్తో ఉంది ఫుల్ హవా నడుస్తుంది ఆఫ్టర్ ఆల్ దట్ స్ట్రగుల్ సక్సెస్ కాదు ఆల్వేస్ హార్డ్ వర్క్ ఒక ఒక స్వీట్ రివార్డ్ మీకోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది సో మీరు హార్డ్ వర్క్ మాత్రం చేయటమే మీ చేతిలో ఉంది కాబట్టి అది చేసాం కానీ మీరు చెప్పినట్టు నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ బుక్ మై షోలో అన్నట్టు ఈ ఇయర్లో ఎవరు చూడని ఒక నంబర్ అది అది ఫస్ట్ డే రోజు నుంచి మా సినిమా కా నంబర్ రావటం చాలా చాలా పెద్ద విషయం అండ్ ఐఎమ్ రియలీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ ఈ సినిమా సక్సెస్ అవ్వడం ముందు సినిమాలతో కంపేర్ చేస్తే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే చాలా ఫేస్ చేశారు ఈ మధ్యలో అండ్ ఈ సినిమా సక్సెస్ అనేది మీరు బయటకు వచ్చి ఎంత మాట్లాడినా సక్సెస్ ఇచ్చే సమాధానం వేరు అన్నట్టు నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ముఖ్యంగా ఆడియన్స్ ఈస్ అ సెపరేట్ ప్లానెట్ అండి అది వాళ్ళ ప్రపంచం వేరు సో ఈ సినిమాతో నాకు అది నేను ప్లాన్ చేసి చేయట్లేదు కానీ నాకు నా ఆడియన్స్కి మధ్యలో ఒక డైరెక్ట్ ఒక రిలేషన్షిప్ ఒక అనుబంధం నాకు డెవలప్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఈ లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్లో ఒక నటుడుగా ఒక ట్రావెల్లో నేను జనాల ముందు రావాలంటే నన్ను నమ్మి ఎవరు నాతో సినిమా తీయాలి అది సరిగా జరగలేదని నేనే నన్ను నమ్మి నేనే డబ్బులు పెట్టి నేనే నిర్మాతగా యాక్టర్గా చేశా ఆ సినిమాకి ఈరోజు మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది దీనివల్ల ఏం అర్థం అవుతుందంటే సిద్ధార్థ్ మంచి సినిమా తీస్తే మేము ఉన్నామని అది నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ సోషల్ మీడియాలో ఇక్కడ నన్ను కలుస్తున్నప్పుడు అందరూ అంటున్నారు మీ మిమ్మల్ని అలా స్టేజ్లో చూసింది నాకు అలా మరీ బాధ కలిగింది మీరు అలా ప్లీజ్ ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వద్దు వీర్ ఆల్ దేర్ విత్ యూ ఎందుకు మీకు అలా ఫీల్ అయిందని లేదు కొన్నిసార్లు కొన్ని విషయాలు జరగాల్సిందే అది జరిగితేనే మన రియల్ వాల్యూ ఏంటో మనకు అర్థం అవుతుంది మనల్ని మన ఆడియన్సెస్ ఎంత మిస్ అవుతున్నారో వాళ్ళని మనం కమ్యూనికేట్ చేసేలా మనం వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వాలి సో ఆ అవకాశం ఈ చిన్న సినిమా అండ్ నేను ముందే చెప్పాను నాకు ఎంతకంటే బెటర్ సినిమా థియేటర్ రాదు నాకు తెలిసిన సినిమా మొత్తం ఈ సినిమాలో నేను పెట్టేశాను నా సొంత డబ్బులు పెట్టేశాను నేను ఎలాంటి సినిమాలు చూడాలనుకుంటున్నాను అలాంటి సినిమా ఇంకెవరు తీయకపోతే నేనే తీస్తానని ఈ సినిమా తీ తీశాను సో ఈ దీంతో అందరికీ అర్థమై ఉంటుంది సిద్ధార్థ్కి ఎలాంటి సినిమాలు చేయటం యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఇష్టం యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ అతను నమ్మి చేశారంటే అతనికి అతని మైండ్ ఎలా వర్క్ అవుతుందని సో ఇది ఒక విజిటింగ్ కార్డ్ లా తీసుకోండి నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ కి సిద్ధార్థ్ అంటే ఎవరు అంటే ఈ సినిమా ఒక మంచి రెఫరెన్స్ పాయింట్ గా ఉండిపోతుంది అంటే నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను గ్రేట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ దానికి ముందు నుంచే ఉన్నారు యాజ్ అన్ ఐడి కన్నతల్ ముఖ్యమంత్రి కూడా మీరు ఐడి
నాకు మీకు ఒక చిన్నప్పుడు ఒక ఫేవరెట్ టాయ్ ఉంటుంది కదా దాని పక్కనే మీరు ఉంటారు ప్రతిరోజు దాన్ని పట్టుకుని మీరు పడుకుంటారు సినిమా ఇస్ లైక్ దట్ ఫామ్ నాకు తల్లిదండ్రి దాటి ఒక రిలేషన్షిప్ సినిమాతో ఉంది అండ్ నేను సినిమాలు లైఫ్ లాంగ్ ఉంటానని నేను పదిహేను వయసు ఉన్నప్పుడు చెప్పాము అమ్మ నాతో సో అప్పుడే ఒక తెలియని కాన్ఫిడెన్స్ ఇదే నా లైఫ్ ఇక్కడే ఉంటానని అండ్ ట్వంటీ వన్ నుంచి ఉన్నాను ఈ ఇండస్ట్రీలో ఏజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ వన్ నుంచి సో ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ అయిపోయినాయి అండ్ ఈ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ నా హాఫ్ ఆఫ్ మై లైఫ్ కంటే ఎక్కువ సో ఇట్స్ ఎవ్రీథింగ్ అని చెప్పాలి కదా ఇది ఒక నాకు పెళ్ళి కాలే బట్ అలాంటి ఒక మోర్ దెన్ హాఫ్ యువర్ లైఫ్ నువ్వు మీరు ఒకే విషయంతో ఉంటే అది ఇట్స్ మెంట్ టు బి అంటారు కదా సో సినిమా ఈస్ మై సోల్ మేట్ అండ్ అందుకే నాకు కాన్ఫిడెన్స్కి సిద్ధార్థకి ఎప్పుడు తక్కువ ఉండలేదు అది అందరూ చెప్తారు కానీ ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే నేను చేస్తున్న పని నేను ఇష్టపడి చేస్తున్నాను ఎవరు చెప్పి నేను చేయట్లేదు సర్వైవల్ కోసం అస్సలు చేయట్లేదు డబ్బుల కోసం అయితే చేయట్లేదు ఎప్పుడు లేదు ఎప్పుడు లేదు స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ నుంచి ఛాన్సే లేదు నేను నా ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ రూపీస్ నెలకి జీతం వచ్చినప్పుడు కూడా ఇంటికి పంపిచేస్తాను నేను తీ నేను నాకు నాకు పెద్దగా ఖర్చులు ఉండవు బట్ హీరో అంటే మెయింటెనెన్స్ ఉండాలి ఇవన్నీ యూ డోంట్ బిలీవ్ హీరో మెయింటెనెన్స్ అంటే నేను నాకు జనరల్గా నా చుట్టూ ఒక్కరు ఇద్దరు ఉంటే చాలు దానికి పైన ఉంటే నాకు చిరాకు దొరుకుతుంది నేను ఎవరిని నాకు ఈ పెద్ద పెద్ద బిల్ ఐదు ఐదుగురు పది ఊరు అంటే నాకే చిన్నగా సిగ్గు వస్తు రావటం కొంచెం మొహమాట పడతాను నేను ఐ లైక్ టు బీ బై మై సెల్ఫ్ ప్రైవసీ ఇష్టం నాకు సో హీరో మెయింటెనెన్స్ అంటే ఎంత మెయింటైన్ చేసినా ఇంతే తినగలం కదా ఇది తినలేము కదా ఈ చేతుల్లోనే తినాలి కదా సో మెయింటెనెన్స్ చిన్నప్పటి నుంచి అంతే అంటే ఒక హీరోకి ఆడియన్స్ కి ఉన్న రిలేషన్ యాజ్ యూ సెట్ ఇందాక అది ఎప్పుడు స్ట్రైట్ గానే ఉంటది మంచి సినిమా తీసారా హిట్ ఇస్తా ఫ్లాప్ సినిమా తీసారా వాళ్ళు టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ టికెట్ కొనేందుకు ఎన్ని తిట్టాలో అన్ని తిట్టేసి వెళ్ళిపోతారు అంటే ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసే ముందు అంటే అంత ముందు వరకు నేను మీకు నార్మల్ ఫ్యాన్ ని మొన్న కన్నడ ఇండస్ట్రీలో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ తర్వాత ఐ బికేమ్ సూపర్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యూ ద వే యూ హ్యాండిల్ ఈస్ వెరీ అంత హంబుల్ గా కూల్ గా ఐ నో ఐ కెన్ ఫీల్ దట్ అంటే ఒక డోర్ ఓపెన్ చేసి కొంతమంది మీదకి వచ్చేసి సంబంధం లేకుండా మాట్లాడుతున్నప్పుడు దట్ ఎంబారసింగ్ సిచ్యువేషన్ ఇస్ వెరీ టఫ్ టఫ్ టు హ్యాండిల్ ద వే యూ హ్యాండిల్ పద్ధతిగా లేచి యూ అంటే మీ నమస్కారం చేసి చాలా హంబుల్ గా వెళ్ళిపోయారు హౌ డి యూ హ్యాండిల్ దట్ కాదు ఇది చాలా మంది అడిగారు నాకు నిజంగా నాకు ఆ రోజు అది జరగబోతుందని అస్సలు ఐడియా లేదు సో ఒక యాక్టర్గా నేను రిహర్సల్ లేకుండా ఒక సీన్ కూడా యాక్ట్ చేయట్లేదు నా కెరియర్లో ఏం చేయబోతున్నాం ముందే డిస్కస్ చేసి ఏం మాట్లాడాలి అది ఎలా మాట్లాడుతున్నాం అని ఆలోచించి కరెక్ట్గా రిహర్స్ చేసి మేము షూట్కి వెళ్తాం సన్ కొన్నిసార్లు స్టేజ్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కొంచెం ఆన్ ద స్పాట్లో ఇంప్రూవైజ్ చేసి కొంచెం ఫాస్ట్గా ఆలోచించి మాట్లాడే విషయం వస్తుంది నాకు స్టేజ్లో మైక్ పట్టుకుని మాట్లాడడం పెద్ద కష్టం అనిపించదు చిన్నప్పటి నుంచి చేస్తున్నా ఓ వాగుతున్నా కూడా చెప్పొచ్చు కానీ ఆ రోజు నాకు ఐ థింక్ అంతకంటే ఎక్కువ నన్ను ఎవరు షేక్ చేయలేరు అని అన్నట్టు ఉంది నాకు ఆ పొజిషన్ నేను ఆల్రెడీ చూసేసా ఎందుకంటే సొంతంగా సినిమా చేస్తున్నప్పుడు అది ఎక్కడో ఒక పేరెంటల్ ఫీలింగ్ అనుకుంటా నా సినిమా నా బిడ్డ ఇక్కడ నేను నా ఈగో మీద న్యాయం మీద నిజాయితీ మీద ఫైట్ చేస్తుంటే అది ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు ఆ ఫైట్ ఎవరైనా వచ్చి రాళ్ళు పట్టుకుని కొట్టొచ్చు నన్ను ఎవరైనా ఏదైనా కొట్టచ్చు కదా ఎవరైనా పొట్టి చంప మీద ఇలా ఎడితే ఇస్తే నేనేం చేస్తాను నా సెక్యూరిటీ వాళ్ళు ఎవరు లేరు పక్కన నేను ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు సో నాకు తెలియదు నిజంగా నాకు ఆ టైంలో దిస్ ఎంతో చూసాం ఇది దీన్ని కూడా ఫేస్ చేస్తాం అనే ఒక సైలెంట్ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిందా నాకు తెలియదు ఎందుకంటే ఆ రోజు ఫైనాన్షియల్ లాస్ అయింది ఆ ఈవెంట్ సరిగ్గా జరగలేదు ఆ రోజు ఏ బందిగింది ఏం లేదు కానీ అండ్ అక్కడ పది మంది వచ్చారు కర్ణాటకలో నాకు ఎవరితో ఏం ప్రాబ్లం లేదు నాకు బెంగళూరులో కూడా అంత అంతమంది చాలా మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు నాకు అక్కడ ఇండస్ట్రీలో ఎవరితో ప్రాబ్లం లేదు ఆ రోజు రాత్రి నేను పునీత్ రాజ్ కుమార్ గారు ఫ్యామిలీతో నా సినిమా చూడాల్సి ఉంది కన్నడలో నేను ఫస్ట్ టైం కన్నడ మాట్లాడింది సో నాకు అందరు అందరూ ఫ్రెండ్సే ఆ పది మంది అక్కడ ఎందుకు వచ్చారు వాళ్ళని అక్కడ ఎవరు పంపించారని మాకు తెలియదు కదా అంటే ఎవరైనా పంపించారు అనుకో ఎవరు తెలియదు అంటే నాకు తెలియదు అంటున్నారు కదా నాకు తెలియదు పంపించారంటే వాళ్ళే ఏంటి పైనుంచి దిగిపోయారా ఏంటి ఏదో ఏదో చెప్పి వచ్చారు కదా సో దానికి నాకు సంబంధమే లేదు ఇంకా దారుణం ఎవరో నేను పబ్లిసిటీ కోసం చేస్తున్నాను
సో నాకు ఇక్కడ ఎనిమీస్ అంటే ఎవరు లేరు ఆ పది మంది కూడా నా ఎనిమీస్ లేరు వాళ్ళేదో వాళ్ళ టెన్షన్ లో నాకు అరుస్తున్నారు రిక్వెస్ట్ చేశారంట అరుస్తున్నారు అని చెప్పి కానీ నేను నేను నా మాట్లాడని ఇవ్వలేదు సో ఇట్స్ ఓకే ఆ పది మంది గురించి నేను ఎవరిని నేను ఎనిమీ చేయను ఎవరు దిస్ నో రీజన్ అది ఇక్కడ జరిగింది మన చేతుల్లో లేకుండా ఒక విషయం జరిగింది దాని తర్వాత పెద్దోళ్ళు సారీ చెప్పారు అది కూడా చాలా 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 మంచి వాళ్ళు అందరు అండి సో ఇట్స్ నాట్ ఇందులో దిస్ నథింగ్ ఎల్స్ టు డిస్కస్ కానీ ఆ టైంలో ఏమి చెప్పకుండా రియాక్ట్ అవ్వడానికి ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే నా మైండ్ ఆ ఆలోచన వల్ల వెళ్ళట్లేదు నా మైండ్ కొంచెం సెల్ఫ్ స్వార్థం మైండ్ నా సినిమా గురించి ఆ రోజు మాట్లాడలేకపోయాను నేను నేను కన్నడలో డబ్బింగ్ చెప్పింది నేను వాళ్ళకి చూపించలేకపోయాను ఆ రోజు సినిమాని సో నా సినిమా రివ్యూ రాలేదు ఆ రోజు ప్రెస్ వాళ్ళు అందరూ వచ్చి సినిమా చూసి రివ్యూ ఇవ్వకుండా సినిమా చూడకుండా వెళ్ళిపోయారు సో నాకు అదే బాధ ఆ రోజు ఎందుకంటే ఈ చిన్న సినిమా నా కెరియర్ బెస్ట్ ఫిల్మ్ అది సో నా కెరియర్ బెస్ట్ ఫిల్మ్ లో అది జరుగుతున్నప్పుడు నాకు కొంచెం హర్ట్ అయింది అంతే అండ్ సెకండ్ మీరు చెప్పినట్టు ఆడియన్స్ తో రిలేషన్షిప్ ఈ చిన్న సినిమా రిలీజ్ ముందు చెప్పా ఇప్పుడు నేను నా నేను ఒక రొట్ట సినిమా చెత్త సినిమా తీసి ఆ సినిమా ఆడలేదంటే మీరు అందరికి మీకు మీరు తప్పు చేశారని నేను చెప్పలేదు కదా నేను ఒక సినిమా చేసి ఇంతకంటే బెటర్ సినిమా నాకు థియేటర్ రాదు అని నేను నేను ఒప్పుకుంటున్నా ఎందుకంటే అది తెలిసే నేను ఈ సినిమాలో ప్రాణం పోసాను టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ పని చేశాను ఈ సినిమాలో నేను ఫస్ట్ వన్ ఇయర్ తీసుకున్నాను స్క్రిప్ట్ రాయడానికి సో అవన్నీ ఒక ప్యాషన్తో వచ్చింది ఒక బెస్ట్ ఫిలిం చేయాలనే ఒక ప్యాషన్తో వచ్చింది అండ్ నిజంగా ఇది నా కెరియర్ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత మీరు ఒక సినిమా చూస్తున్నారని మీరే మర్చిపోతారు అలాంటి సినిమా ఈ చిన్న అండ్ మీరు ఇప్పుడు థియేటర్లు వెళ్ళి చూడండి థియేటర్లో ఒక ఫ్యామిలీ ఇది ఫ్యామిలీ సినిమా ఎందుకంటే అందరు అంటారు ఎలాంటి సినిమా అంటే ఇది ఫ్యామిలీ సినిమా బొమ్మరు లాంటి సినిమా చూసి ప్రతి తండ్రి కొడుకు మా ఇంట్లో ఇది జరిగింది మా ఇంట్లో ఇలాగే ఉంటాం అని చెప్తే మొత్తం మీరే చేశారు అన్నట్టు ఇంకా నా చేయి నీ చేతిలోనే ఉంది నాన్న అని చెప్తున్నప్పుడు అందరికి ఒక ఏడుపు వస్తుంది కదా ఆ ఏడుపు యాక్చువల్గా బాబోయ్ మన ఇంట్లో జరిగే విషయం అది మనం సాల్వ్ చేయలేకపోతున్నాం అనే బాధ లేకపోతే ఒకరోజు నేను మా నాన్న ఇలాగే మాట్లాడి సరి అయిపోతామేమో ఒక హోప్ అదే ఈ చిన్న సినిమా మన బిడ్డల్ని మన మన పాపల్ని ఎలా పెంచుతున్నాం స్కూల్కి ఒక ఒక బిడ్డ స్కూల్కి వెళ్తుందంటే స్కూల్ నుంచి వెనక వచ్చే వరకు ఎంత టెన్షన్లో మనం ఉన్నాం అయినా వాళ్ళని కట్టుబట్టే కట్టేసి మనం ఏ రిస్క్ తీసుకోకుండా ఇలా అలా 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 చూసుకుంటామా లేదా స్వేచ్ఛంగా ఉండు కానీ ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలి ఎక్కడ ఎలా ప్రవర్తించాలి ప్రతి బిడ్డ చేతిలో ఫోన్ ఇస్తున్నాం ఆ ఫోన్లో ఏం జరుగుతుంది ఎవరికి తెలియదు సో ఇలాంటి విషయాలు డిస్కస్ చేసే సినిమా మిమ్మల్ని ఒక మంచి ఫ్యామిలీగా ఎలా ఉండాలో నేర్పించే ఒక సినిమా నా ఇంట్లో నాకు ఇలాంటి ఒక చిన్న ఉంటే ఎంత బాగుండు అని ఒక ఆలోచన ఇచ్చే సినిమా ఆ చిట్టి అనే పాప నేను ఆ చిట్టిగా ఫీల్ అవుతున్నాను నా పాప నేను చిట్టిగా చూస్తున్నాను అదే ఫ్యామిలీ సినిమా సో ఈ సినిమా ఫస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత మీరు సినిమాలో ఈశ్వర్ సుందరి సుందరికి ఈశ్వర్ చిన్న బాబాయ్ అవుతాడు సో సుందరి ఫాదర్ తమ్ముడు ఈశ్వర్ సో బాబాయ్ అవుతాడు బాబాయ్ని చిన్నాన అని కొంతమంది పిలుస్తారు తను చిన్నానని షార్ట్ చేసి చిన్న చిన్న అని పిలుస్తారు ఇతనేమో తన్ని చిట్టి చిట్టి అని పిలుస్తారు సో చిన్న చిట్టి మధ్యలో ఉన్న ఒక ఫ్యామిలీ లవ్ స్టోరీ అందులో ఒక పాప దీపావళి రోజు దీపావళి రోజు పొద్దున్న మిస్ అయిపోతాయి పాప కనుక ఏం చేస్తారు మీరు మీకు ఎవరు సహాయం చేస్తారు మీరు ఎవరితో వెళ్ళి కనుక్కుంటారు పోలీస్ ఏం చేస్తారు లా ఏం చెప్తుంది మీకోసం ప్లస్ దీపావళి రోజు జరిగితే ఎవరైనా ఉంటారా అసలు మీ బాధలు వినడా వినడానికి సో ఇలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్లో ఒక మామూలు ఒక చిన్న ఊర్లో ఒక ఒక శానిటేషన్ ఆఫీసర్ ఒక క్లర్క్గా పనిచేస్తున్న ఒక ఒక కుర్రోడు పెళ్ళావని కుర్రోడు అతను చిన్నప్పటి నుంచి పాపని వాళ్ళ అన్న చనిపోతే పాపని అలా నా బిడ్డ నా బిడ్డ అని పెంచుతాడు సో అలాంటోడు పాప పాప నా ప్రపంచమే ఈ పాప అని అనుకున్న వ్యక్తి లైఫ్లో ఈ దీపావళి రోజు పాప మిస్ అయిపోతే ఏం చేస్తాడు అదే ఈ సినిమా బేస్ కానీ ఈ సినిమా ఫినిష్ అయ్యి అయ్యేటప్పుడు నేను ఛాలెంజ్ చేస్తానండి ఈ సినిమా మిమ్మల్ని అలా హోల్డ్ చేసి సినిమా ఫినిష్ అయిన తర్వాత కూడా ఒక టూ మినిట్స్ అలా మిమ్మల్ని స్క్రీన్లో అలా హిప్నోటైజ్ చేసి పట్టుకుంటుంది అది మేము నిన్న కూడా తారకరామ సెవెంటీ ఎంఎంలో చూసాం ఫుల్ హౌస్ ఫుల్ నైట్ షో అంత పెద్ద స్క్రీన్ అందరూ అలాగే కూర్చొని చూస్తున్నారు కానీ తర్వాత వాళ్ళు చెప్పే మాటలు ఏం సినిమా ఇది సినిమా నా సార్ అని అడిగారు ఎందుకంటే ఎలా ఇంత రియల్గా తీశారు నేను నా
ఈ సినిమాలో నేను ఇందాక చెయ్యని ఒక పర్ఫార్మెన్స్కి ఒక స్కోప్ ఉంది అలాగే ఈ సినిమా తీస్తే కరెక్ట్గా తీయాలి లేకపోతే తీయకూడదు అని ఒక ఆలోచన వచ్చి మనమే ప్రొడ్యూస్ చేసేద్దాం ఇది నా ఫోర్త్ ఫిల్మ్ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ ఇది సో గృహం మీరు చూసారు గృహం ఇక్కడ తెలుగులో పెద్ద హిట్ అయింది లవ్ ఫెయిలియర్ నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అది తెలుగులో హిట్ అయింది సో ఇది నా థర్డ్ ఫిల్మ్ తెలుగులో వస్తుంది యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ సో నాకైతే ఒక ప్రొడ్యూసర్గా ఒరిజినల్ ఫిల్మ్స్ ఎవరి ఎవరు అటెంప్ట్ చేయని సినిమాలు కానీ థియేటర్లు మిమ్మల్ని ఎంగేజ్ చేసిన సినిమా మనం తీసుకొస్తే జనాలు చూస్తారని నమ్మకం ఈ చిన్న సినిమా మళ్ళీ మళ్ళీ నాకు వచ్చేస్తాను నాకు లాస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో మనం ఒక పాయింట్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం అవార్డ్స్ గురించి అండ్ దాని గురించి అది చాలా వైరల్ అయింది ఈ మూవీ సక్సెస్ అంటే ఏంటి మీకు సక్సెస్ అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ సక్సెస్ ఈ మూవీ నేను తీయటమే నాకు సక్సెస్ బికాస్ ఇలాంటి సినిమా నేను తీసుకుపోయి పోయి ఉంటే నేను తీయకపో నేను నేను చేయలేను నేను చేయలేదు అంటుంటే ఈ సినిమా వచ్చిండేది కాదు సో ఇది అలాంటి యునిక్ ఫిల్మ్ సో ఆ సినిమాని తీయటం నా ఫస్ట్ గే మా ఫస్ట్ విక్టరీ ఓకే రెండో గెలుపు ఏంటంటే ఈ సినిమాలో నేను కరెక్ట్గా యాక్ట్ చేయటం సినిమాలో యాక్ట్ చేయడం ఎవరైనా చేస్తారు నేను కరెక్ట్గా ఆ బాధ్యత తీసుకుని చేయటం పెద్ద విక్టరీ అండి నాకు అది నేను కరెక్ట్గా చేశానని కమల్ హాసన్ గారు నా నన్ను కౌగులించుకు చెప్పటం నా లైఫ్లో నేను మర్చిపోలేని ఒక ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ మా గురుగారు మణిరత్నం గారు సినిమా చూసి సినిమాని పొగట్టం నాకైతే నిజంగా అదంతా కలలా ఉంది నాకు తర్వాత ఈ సినిమాలో నాతో పాటు ఉన్న ప్రతి ఆర్టిస్ట్ తెలుగులో అయితే న్యూ కమర్ సో సిద్ధార్థ్ తప్ప ఎవరు తెలియని ఒక్క తెలిసిన మొహం కూడా లేకుండా టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఒక ఆడియన్స్ని కట్టేసి ఒక సీట్ ఎడ్జ్లో కూర్చోపెట్టి ఒక కథ చెప్పటం నా దృష్టిలో చాలా పెద్ద విక్టరీ అండి ఎగ్జాక్ట్లీ చాలా బిగ్ అండి ఎందుకంటే నేను ఎక్కడి నుంచో వచ్చిన కుర్రోడ్ని నాకు పెద్ద ఫిల్మ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమీ లేదు నాలా ఎంతో మంది ఉన్నారు ఇండస్ట్రీలో సో నేను సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళని మైండ్ లో పెట్టుకుని చేయాలి కదా సో చాలా మంది న్యూ కామర్స్ ఆల్ న్యూ కామర్స్ ఫేసింగ్ ద కెమెరా ఫర్ ఫస్ట్ టైం నైన్టీ పర్సెంట్ సో అది ఒక పెద్ద ఓటమి అండి పెద్ద గెలుపు అండి తర్వాత ఇంకో పెద్ద గెలుపు ఈ సినిమాలో నేను ఈ సినిమాని ఫినిష్ చేసే విధానం కంటే ఈ సినిమాని రిలీజ్ చేసిన విధానం నేను చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాను ఎందుకంటే ఫోర్ లాంగ్వేజెస్ లో డబ్ చేసి రిలీజ్ చేయటం ఆ ఫోర్ లాంగ్వేజెస్ లో బెస్ట్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ వచ్చి ఈ సినిమాని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయటం అలాగే ఇప్పుడు తెలుగులో ఏషియన్ ఫిల్మ్స్ చేస్తున్నారు చాలా ప్రెస్టీజియస్ కంపెనీ అండ్ సునీల్ గారు నాతో ఇప్పుడే మాట్లాడారు కంగ్రాచులేషన్ సార్ ఈ సినిమా గురించి మీరు ఇక్కడ నుంచి ఎండ్ ఆఫ్ రిలీ రన్ దాకా మాట్లాడక్కర్లేదు సినిమా విల్ టాక్ అనేసారు డిస్ట్రిబ్యూటర్ అది నాకు ఎంత పెద్ద మాట అంటే సో ఎవ్రీడే ఇక్కడ నుంచి చిన్న ఆడే ఒక్కొక్క షోకి చిన్న పెరుగుతూనే పోతుంది చిన్నకి మళ్ళీ స్టాప్ యూట్ అని ఏం లేదు అలా ఎండ్ ఆఫ్ రన్ దాకా క్లైంబింగ్ లోనే ఉంటుంది సో ఇట్స్ బిగ్ హిట్ ఫార్ మీ మీరు బీయింగ్ ప్రొడ్యూసర్ యాక్టర్ మీరు డైరెక్టర్ గారు కూడా చేశారు కదా అంటే అన్నిట్లో ఉండడం డూ యూ ఫీల్ అంటే ఏదైనా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుందా హ్యాండిల్ చేయడం ఎవ్రీథింగ్ స్వార్థం చాలా ఎక్కువ అమ్మా మీరు నా నువ్వు నాకు ఛాన్స్ ఇస్తే నేను నీ పని కూడా చేసేసి నేనే ప్రశ్న అడిగి నేనే సమాధానం చెప్పి నేనే ఇక్కడ ఎక్స్పోజర్ పెట్టి నేనే ఇక్కడ లైట్ చెప్పి ఎందుకంటే నాకు అన్ని చేయటం చాలా ఇష్టం ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు వదిలేవచ్చు కదా అని మీరు అడిగి ఉంటే నేను ఆల్రెడీ బ్యాక్ ఫైర్ అయిందని నేను అర్థం చేసుకోవాలి సో నాకైతే నేను స్టూడెంట్ ఆఫ్ సినిమాని నాకు ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ లో అన్ని క్రాఫ్ట్స్ తెలియాలి అలాగే నన్ను మణిరత్నం గారు పెంచారు సో ఆ రోజుల్లో ఒక ఫిల్మ్ మ్యాగజైన్ ఎలా మార్చాలో ఒక ఫిల్మ్ కెమెరాను మ్యాగజైన్ మార్చడం కూడా మేము నేర్చుకున్నాం దానికి నా పనికి సంబంధమే లేదు కానీ అన్ని విషయాలు మనకు తెలియాలి సినిమాలో ఏ టు జెడ్ తెలియాలని సో నాకు ఇంకా స్వార్థం ఇంకా నేను చేయని విషయాలు చాలా ఉన్నాయి సినిమాలో అవన్నీ కూడా చేసేయాలి కానీ ముఖ్యంగా నేను ఇంకా డైరెక్షన్ చేయలేదు కదా నేను ఇంకా ఇండియాస్ లాంగెస్ట్ రన్నింగ్ అస్టెంట్ డైరెక్టర్ నేనే ఇరవై మూడు సంవత్సరాల నుంచి అస్టెంట్ డైరెక్షన్ చేస్తున్నాను నేను సో అలా ఒకరోజు డైరెక్టర్ అవుతానని ఒక కళ ఉంది బట్ ప్రస్తుతం నాకైతే ఒక నిర్మాతగా ఒక నటుడుగా నేను నాకు కావాల్సిన సినిమా జనాలు మాట్లాడాల్సిన సినిమా ఫ్యామిలీస్ కలిసి చూడాల్సిన సినిమా ఒకటి తీసానని నేను చాలా గర్వపడుతున్నాను అండ్ సిద్ధార్థ్ అంటే తెలుగులో ఫ్యామిలీ హీరో కానీ ఆ లవర్ బాయ్ నాకు వద్దు బోర్ కొడుతుందన్నాను కానీ ఫ్యామిలీ హీరో వద్దని నేను ఎప్పుడు చెప్పలేదు ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ హీరోకి చాలా పరిమాణాలు ఉన్నాయి మొన్నే మాట్లాడాం సినిమా చూసి
నాకు టెన్ లెవెన్ ఇయర్స్ అయింది ఆ జానర్ ని వదిలేసి ఎందుకంటే ఆ జానర్ లో టచ్ చేస్తే మళ్ళీ బొమ్మరల్లా ఉంటుందా అని అడుగుతారు అది చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ అయిపోతుంది మళ్ళీ మళ్ళీ బొమ్మరలు తినడానికి ఎందుకు అది అది బిగ్ బాస్ లా టీవీ సిరియల్ అయిపోతుంది మళ్ళీ మళ్ళీ సీజన్ సీజన్ మార్చుతూనే ఉంటుంది అది కాదు కదా సో సినిమా క్రియేట్ చేయడం భాస్కర్ అనే మనిషి తన లైఫ్ లో జరిగిన విషయాలని పట్టుకుని ఒక సినిమా రాశాడు అదే బొమ్మరులు సో బొమ్మరులు ఇన్స్పైర్డ్ బై తన లైఫ్ లో చూసిన విషయాలు ఆల్ దోస్ థింగ్స్ అలా నిజ రియల్ లైఫ్ నుంచి కథలు వస్తున్నప్పుడు అలాంటి బ్లాక్ బస్టర్స్ అవుతాయి ఈ చిన్న సినిమా అన్ని బేస్డ్ ఆన్ రియల్ ఈవెంట్స్ సో అది ఈ సినిమా ఈ రోజు విజయ సాధించడానికి ముఖ్యమైన కారణంగా అది చూస్తాను ఎందుకంటే ఈ సినిమాలో జరిగిన ప్రతి విషయం జరుగుంటుందిలే అనే ఉంటుంది అలా ఆ బాధతోనే ఉంటుంది డెఫినెట్ గా ఈ సినిమా అందుకే కనెక్ట్ అవుతుంది ఫ్యామిలీస్ కి అండ్ ముఖ్యంగా ఫ్యామిలీస్ పిల్లలతో ఈ సినిమా చూడాలి ఎందుకంటే పిల్లలు ప్రశ్నలు అడుగుతారు ఆ ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పడం మన బాధ్యత కాబట్టి మన పిల్లల్ని ఎలా పెంచుతున్నాం వాళ్ళ సేఫ్టీ ఎక్కడ ఉంది వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో మనకు తెలియ తెలియట్లేదు కాబట్టి వాళ్ళతో మాట్లాడాలి పిల్లలతో మాట్లాడే రోజు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మాట్లాడండి మీ పిల్లలతో ఎలా జరిగింది మీ రోజు ఏం చేసినావు ఇవాళ ఏం నేర్చుకున్నావు రేపు ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు ఏం నేర్చుకుంటున్నావు అనుకుని నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నావు సో పిల్లలతో మాట్లాడదాం అండ్ ఒక ఫ్యామిలీగా లెట్స్ బీ హ్యాపీ లెట్స్ బీ సేఫ్ సో చిన్న ఇస్ అ వెరీ పాజిటివ్ ఫిల్మ్ అబౌట్ హోమ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు మొన్న హ్యాండిల్ చేసిన సిచ్యువేషన్ నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది మీరు అంత మెచ్యూర్డ్ గా హ్యాండిల్ చేశారు మీకు ఇన్స్పిరేషన్ ఫిగర్ ఎవరైనా ఉన్నారు ఫ్రమ్ టీఎఫ్ తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ నుండి ఇవాళ నాగార్జున గారు నన్ను అడిగారు నువ్వు ఎందుకు సిద్ధు ప్రొడ్యూసర్ గా మారినావు అని నేను రెండు సమాధానాలు చెప్పా ఒకటి అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో చుక్కలో చంద్రుడు షూటింగ్ టైంలో నేను అగ్ని నేను నాగేశ్వరరావు గారు ఒక సినిమాలో యాక్ట్ చేస్తున్నాం చుక్కలో చంద్రుడు ఆ సినిమాకి నేనే స్క్రిప్ట్ రైటర్ అది తెలుగు రెండో సినిమా ఫస్ట్ సినిమా నువ్వు వస్తానంటే నువ్వుంటానా సెకండ్ సినిమా నేనే ఓన్ స్క్రిప్ట్ చుక్కలో చంద్రుడు సో అప్పుడు ఆయన నన్ను సార్ సార్ అని పిలిచేవారు సో నేను చెప్పాను సార్ నాకు ఒకలా ఉంది సార్ మీరు నన్ను సార్ అని పిలుస్తుంటే యు ఆర్ ద రైటర్ మై బాయ్ ఐ విల్ కాల్ యూ సార్ అన్నారు ఆయన తర్వాత నన్ను అడిగారు ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను నాకు అన్ని చేయాలి సార్ నాకు మ్యూజిక్ చేయాలి నాకు పాట పాడాలి నాకు డైరెక్షన్ చేయాలి నువ్వు సినిమాలు ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అన్నారు ఆయన ఎందుకు సార్ అంటే అప్పుడు ఆయన చెప్పారు ఒక ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఈస్ అ క్రియేటర్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ సో ఇప్పుడు నేను అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ఉంది ఇది ఎందుకు నేను ఎందుకు అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్లో ఉన్నాను అని ఆయన చెప్పారు అది నాకు చాలా ఇన్స్పైర్ చేశాను అలాగే రామానాయుడు స్టూడియో కూర్చున్నప్పుడు ఒకసారి రామానాయుడు గారితో నేను ఈ వీళ్ళు పెద్దోళ్ళతో నేను చాలా టైం స్పెండ్ చేశానండి నా గ్రేటెస్ట్ గుడ్ ఫార్చున్ అది ఈ జనరేషన్ లో ఉన్న ఆర్టిస్టులకి అది దొరకట్లేదు నాకు దొరికింది సో రామనాయుడు గారికి నేనంటే చాలా ఇష్టం ఆయన రెగ్యులర్ గా నాతో మాట్లాడేవారు ఆయన సో ఆయన చెప్పారు నువ్వు ఒకరోజు సినిమా ప్రొడ్యూసర్ అవుతారా అని ఎందుకు అలా చెప్తున్నారు సార్ అంటే లేదు నీకు అన్ని చేయాలని ఉంది నువ్వు ఊరుకోవు నువ్వు డెఫినెట్ గా ప్రొడ్యూసర్ అవుతావు సో నీ వాళ్ళు నాకు సార్ చెప్పాను నేను ఇలాంటి పెద్దోళ్ళు ఆశీర్వాదంతో నేను ఇంకా బతుకున్నాను సో చేస్తే వాళ్ళు చే చూపించిన మార్గంలోనే నేను నడుస్తాను కదా సో రోల్ మోడల్స్ అంటే నాకు వీళ్ళిద్దరూ బాగా ఇన్స్పైర్ చేసిన వారు ఇండస్ట్రీలో బట్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ నాకు ఐ ఆల్వేస్ సెట్ దిస్ ఎస్వి రంగారావు గారు ఇస్ మై ఇస్ మై ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ కమల్ హాసన్ ఇస్ మై ఇన్స్పిరేషన్ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్వేస్ యాక్టర్స్లో ఉంటారు స్టార్స్గా ఉండరు ప్రతి సినిమాలో ప్రీవియస్ ఫిల్మ్లో ఎంత సాధించినా దాన్ని మొత్తం మంట పెట్టేసి ఫ్రెష్ గా ఒకటి చేద్దామని వాళ్ళు మళ్ళీ పొడుతారు అది ఒక నటుడికి లక్షణ ఒక మంచి గౌరవం ఇచ్చే విషయం సో వాళ్ళు నా రోడ్ మోడల్స్ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్